ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് യൂട്യൂബുകളിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്താലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട ഫുൾ ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയല്ല നെയ്യൊക്കെ ഒന്ന് കളയാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രഷ് ആക്കിയ ആ ഒരു ചിക്കന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ആഴത്തിൽ തന്നെ വരകി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എല്ലായിടത്തും നല്ലതുപോലെ വരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം അതിനായി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീര് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ഇനി അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രഷ് ചില്ലിയും പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കാം ഇനി ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മല്ലിച്ചപ്പും പുതിനയും ഞാനിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ആ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലതുപോലെ തന്നെ പനച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു മഴയൊക്കെ വന്നിട്ടോ നല്ലൊരു അടിപൊളി മഴ തന്നെ പെയ്തു മഴ തോർന്ന ശേഷമാണ് ഞാൻ ബാക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു മുള മുളങ്കുറ്റിയാണ് ആ മുളങ്കുറ്റി ഞാൻ മണ്ണിലേക്ക് താഴ്ത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മണ്ണൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മഴ പെയ്ത കാരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഒരു പൊടുണ്ണിയുടെ ഇല ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു മണ്ണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വാഴയുടെ ഇല ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ചിക്കന് താഴ്ത്തി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ആ ചിക്കൻ്റെ കഴുത്തും ആ ഒരു കാൽഭാഗവും കൂടി കമ്പി കൊണ്ടൊന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ അത് അടച്ചു വെക്കാനൊരു ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗം ഞാനിങ്ങനെ വെണ്ണൂർ കൊണ്ട് പൂശിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബക്കറ്റ് കരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ആ ബക്കറ്റ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും ചിക്കൻ ബക്കറ്റിൻ്റെ മേലെ തട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ വെച്ചാൽ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ആ ബക്ക ഇനി ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ മേലെ വിറക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക കത്താൻ പാകത്തിന് ഇനി ഓലക്കൊടിയൊക്കെ അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വിറക് വയ്ക്കാൻ സഹായത്തിന് രണ്ടു പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നെൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ വൈഫാണ് മറ്റതെൻ്റെ അനിയത്തിയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിറകിലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ ആ തീയൊക്കെ ഒന്ന് കത്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ തീ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് കത്തിച്ചാൽ മതിയാകും ഞാനിപ്പോൾ ആ കത്തിച്ച ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ഇനി കെടുത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇരുപത്തൊന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ കത്തിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു കരിയൊക്കെ ഒന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ചിക്കനിലേക്ക് ആ പൊടിയൊക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നല്ലതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കണം ഇനി ആ ബക്കറ്റ് ഒന്ന് എടുക്കുകയാണ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പം നല്ല കറക്റ്റ് അളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ പീസൊക്കെ കണ്ടില്ലേ കാലം വന്ന് അടർന്നൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ ഇവിടെ കറക്റ്റായി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം പേര് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും ട്ര